பேர் கைடினே கிட்டியிருக்காங்க பாரதி ஆச்சார பிரகாரம் விசுவாச பிரகாரம் மீனூட்டாங்க பண்ண கொண்டு பிரவர்த்தியாட்டாங்க பண்ணுவாங்க மீனூட்டு நம்ம செய்த பாபங்கள் வரைய மகாபுருஷன் பத்தாவது வரையான ஒன்னாயிட்டான மஞ்சள் சம்பளம் வந்து காணும் வெஞ்சிட்டான பறையுது நம்ம பஞ்சாபில் சுகர்ண ஷேத்திரத்திலும் கேரளத்தில் திரிப்பிரா ஷேத்திரத்தில் ஒரு ஆச ஆச்சாரங்கள் இருக்கும் இன்னும் வச்சு ஒரு குழப்பத்தை தான் அறுபத்தி நாலு உப்பன்ற கூட்டிலேக்கு
മീനൊന്നിലെ മയങ്ങളില് കണ്ണു കുട്ടിയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് വല്ല ഇല്ലീഗലായിട്ട് മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇവിടെ അഞ്ചാവശ്യമൊക്കെയുണ്ട് അതായത് നമുക്കിവിടെ കുറെ ടീമുകളുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടാക്കുന്നത് സസ്യ സാഹിത്യവും വിഷുമ സസ്യവും ആയുർവേദവും ആണ് അല്ലെ സസ്യ സാഹിത്യം പോയതാണ് ചിന്ശാവൃഷ സീതാദേവി മാധവിക്കുട്ടി നിർമാതൃവും കൃഷ്ണനും കടന്നു ഓ വി വിജിനും കരിമനും ഇതിനാണ് ചിന്ശാവൃഷ രാമായണത്തിൽ പരമാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ചൂടിലാണ് രാവൺ സീതാദേവിനെ അപകരിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് അശോകനയിൽ സീതാദേവി വിക്ഷിരെ രാമനെ വർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി പടർന്നു കയറി കിടക്കുന്ന ചോല വിദ്രാക്ഷമാണ് സ്വർണമാലയിലേക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെറിയ വിദ്രാക്ഷമാണ് ഒറിജിനൽ ഇല്ല പക്ഷെ വേറെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വിദ്രാക്ഷങ്ങളുണ്ട് പോകുന്ന വഴി പരിചയപ്പെടുത്തി തിരക്കള്ളി എന്ന് പറയും തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇതിനാണ് പച്ചിലപ്പെട്ട റോ ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സക്സസ് ആയില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചുവന്ന ദ്രാവകം വരും വേനൽക്കാലത്ത് മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും അസാനിധ്യം പിന്നെ കള്ളത്തരത്തിൽ വരുന്നതിനാണ് ചുരക്കള്ളി എന്നൊരു പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ദ്രാവകം എടുത്ത് നമുക്ക് മുട്ടുവേദന മുറിവ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങോട്ട് കാരണം ഒരു മെഡിസിൻ ആയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഇനി നിൽക്കുന്ന നിർമാതളം നിർമാതളം ഇതിന്റെ കായ മറ്റേ കാളിദാസ കവിതകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ അദ്ദേഹത്തോട് ഭൂമിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ കായ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ചോപ്പ് നിറങ്ങുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ല നല്ല പിന്നെ പഴുതാരച്ചെടി എന്ന് പറയും പഴുതാര കടിച്ച വേദന തടുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പോകാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കർപ്പൂരതളസി നളമ്പിലേക്കുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിൽ നിന്നാണ് ചൈനക്കാരി യു യു തണ കണ്ടുപിടിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആ വർഷം തന്നെ നോവൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചായിരുന്നു നീലമുള്ള വണ്ണമുള്ള ഒരു ഇത് പിന്നെ ഒതളങ്ങിയില്ല അതിന്റെ ചുമപ്പാട്ട് ഒതളമാണ് കലാപാർശം എന്ന് പറയും പിന്നെ അത് ഏകദേശം ഫുട്ബോളിനുള്ള സമാനമായ ഒരു കായം ഉണ്ടാവും രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് രണ്ട് പാത്രം പോലെ വെച്ചു അങ്ങനെയുള്ള പാത്രത്തിലാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ബീഫസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭിക്ഷ ആചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊക്കെ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു പൾപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വിദേശികൾ വാറ്റാനായിട്ട് ഇതിന്റെ പൂവിന്റെ അടുത്തോടെ പോകുന്ന ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ ആകൃഷിച്ച് കൊണ്ടുവന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് തണലുഷമൊക്കെ എടുത്ത് വഴിയോരങ്ങളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന മരവും കൂടിയാണത് പിന്നെ ഇത് കടുവ പിടിക്കലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് ആദിവാസി ഊരുകളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മരമാണിത് ഇതിൻ്റെ പൂ ഇലയ്ക്കാണ് പ്രത്യേകത അത് ഇതിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം നല്ലതുണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അടുത്തേക്ക് കുട്ടവഞ്ചി എവിടെയാണ് പിന്നെ ഇത് 
കൃഷ്ണനും കടമ്പില് കൃഷ്ണനും ഗോപികുമാരുടെ ചേല കെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തിറങ്ങുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഇറങ്ങാം അല്ലേ ഒന്നോ രണ്ടു പേരുണ്ടല്ലോ ഒക്കെ ഇറങ്ങാം നേരത്തെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള പണ്ട് കാലത്ത് വസ്ത്രങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇതിന്റെ തോല് ഇങ്ങനെ പക്ഷിയോഗ്യമല്ലാത്ത മരം വരെ സംബന്ധിച്ചു എല്ലാ തരം മരങ്ങളും വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്
അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് അശുദ്ധി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള എല്ലാ നക്ഷത്രക്കാരുടെ മരങ്ങൾ അശുദ്ധി കാഞ്ഞിര കരണിക്കൽ എല്ലി അങ്ങനെ എല്ലാ നക്ഷത്രക്കാരുടെ മരങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് എന്നാ ചേട്ടൻ്റെ പേരാ ജയൻ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല താങ്ക് യു ഏട്ടാ നല്ല